एवरीवन वेलकम बैक दिस इज मी रोशन पहाड़े हम लोग जो अल्कोहल फिनोल्स का चैप्टर कर रहे हैं अल्कोहल्स का पार्ट हम लोगों ने पहले कंप्लीट कर लिया था अब हम लोग पार्ट फोर में जो फिनोल्स है इसका पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो फिनोल यानी बेसिकली होता क्या है एक बेंजिंग रिंग को या फिर एक एरोमेटिक रिंग को ओ एच अटैच होना चाहिए तो आप ए आर डैश ओ एच के फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक और मेन बात फिनोल्स को कार्बोनिक एसिड भी बोला जाता है जो आपके एच एस सी बोर्ड है इसमें दो से तीन बार लास्ट टू टू फाइव इयर्स में आ, इसकी जो रिएक्शन है जब फिनोल्स की पूछी गई थी तो आपको एक तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डिफेंट कार्बोलिक एसिड या फिर इसके रिएक्शन आपको बताने बोले यानी कार्बोलिक एसिड के आपको रिएक्शन पूछे थे वो भी हम लोग वैसे आगे देखेंगे आपको याद ये रखना है कि फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है ये बात आपका याद रखेंगे तो ठीक है क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं मोनोहाइड्रिक डाइड्रिक एंड ट्राइड्रिक यानी कि बेंजिंग रिंग को ओएच कितनी बार अटैच है तो यहाँ पे एक बार अटैच है लेकिन अगर मैंने उसको एक और कुछ सब्सिट्यूट भी अटैच किया जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सी एस थ्री अटैच किया होगा अब ये अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखू तो इसको मैं ऑर्थोक्रिस्टल बोलूंगा ऑर्थो क्यों बिकॉज ये अगर मेरा पेरेंट ग्रुप में इसको कंसिडर कर रहा हूँ तो इमीजिएटली आगे की जो पोजीशन है वो क्या आ जाती है ऑर्थो हो जाएगी तो इसीलिए इसको मैं क्या कंसिडर करूंगा ऑर्थो फिर सो और अगर इसको मुझे आई यू पी नहीं देखना है तो ऑब्वियसली ओ एच मेरे पेरेंट चेयर है फिर हम देख रहे हैं तो दैट विल बी ऑलवेज इन पोजिशन वन तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ वन एंड दिस विल बी टू सो टू पे मैंने क्या अटैच कर दिया मिथिल और ये जो आपकी बाकी के पेरेंट चेयर है इसका नाम क्या है फिनोल सो टू मिथिल फिनोल इस हिसाब से आपका नॉमिक आ जाएगा तीन बार आ जाएगा वापस दिस इज वन टू थ्री एंड देन फोर तो बेन्जिन को आपने क्या किया वन टू एंड फोर पे फिनोल और बाद में बचा क्या फिनोल इस हिसाब से इसका नॉमिनेशन आएगा नेक्स्ट वापस दिस विल बी फर्स्ट अब इसी तरीके से रहेंगे दिस विल बी 2 3 एंड देन 4 अब देखिए ये जो आपकी पूरी रिंग है यहां से लेके बेंजीन रिंग को CH2 अटैच है आगे एक डैश है इसको हम बेंजाइल बोलते हैं ये मैंने आपको पहले बताया था अब यहां पे आप इसको कैसे लिखेंगे दिस विल बी 2 बेंजाइल बाद में आपके पास क्या आ रहा है 3 पे क्लोरीन आ रहा है तो उसको क्लोरो लिखेंगे एंड अगेन देन इट विल बी फिनोल पे वन फिनोल लिखने की जरूरत नहीं है वो बाय डिफॉल्ट वन ही होता है ठीक है आगे अब ओ एच यहाँ पे दैट विल बी फर्स्ट दिस विल बी सेकेंड दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ तो टू फोर पे क्या हो रहा है टू कॉम फोर डाय नाइट्रो आ जाएगा यहाँ पे ठीक है और वापस क्या है फिनोल आ गया तो टू कॉम फोर डाय नाइट्रो फिनोल इसी सबसे इसका नॉन एक्सेशन आता है नेक्स्ट अब अगर ऐसा कुछ दिया है तो सबसे पहले आप क्या कर लो फिनॉल को ड्रॉ कर लो ये जो लास्ट में लिखा है तो हम लोग सबसे पहले फिनॉल को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे ओ एच कर दिया आपके हिसाब से आप उसको नंबरिंग पे दे दो जो भी आपको देगा फोर पे मिथिल बोला है तो फोर पे मैंने मिथिल ड्रॉ कर दिया अब नंबरिंग आप यानी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी दे सकते हैं नेक्स्ट अगेन फिनॉल बोला है तो मैं फिनॉल बना के नंबरिंग देख के रख देता हूँ तो जो भी सब्सिट्यूट बोले होंगे वो हम लोग उसको अटैच कर देंगे इस हिसाब से नंबरिंग आ गई टू और फाइव पर डाई मिथिल सो ये टू और ये फाइव पर हम लोगों ने क्या कर लिया डाई मिथिल को अटैच कर लिया ये भी स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट 
अब देखिए बेंजिन वन टू टायर में मतलब फिनॉल तो लगेगा ही उसमें तो ये बेंजिन मैंने बना लिया इस पर हम इसको नंबरिंग कर देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स वन टू पे डायर हो रहा है तो ये वन और ये टू इसके ऊपर हम लोगों ने क्या कर लिया डायर लिख लिया और फोर पे आपको मिथिल बोला है सो फोर पे हम लोगों ने क्या कर लिया सी एच थ्री ड्रॉ कर लिया नेक्स्ट फिनॉल बोला है तो सबसे पहले फिनॉल ड्रॉ कर दो कभी भी इसका नॉमिन लास्ट से स्टार्ट करना है इजी हो जाता है सो दिस इज वन टू थ्री फोर फाइव एंड देन सिक्स इस हिसाब से आएगा ओके अभी आपको फोर पे मिथिल बोला है सो फोर पे हम लोगों ने यहाँ पे सी एच थ्री ड्रॉ कर लिया नंबर इन थोड़ा साइड में करें वो क्रॉस में होना चाहिए टू पे आपका नाइट्रो का ग्रुप है तो टू पे हम लोगों ने नाइट्रो बना लिया फिनॉल तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया ही था इस हिसाब से आपका नॉमिन भी आ जाता है तो जो नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं नॉमिन हमारा हो गया है अब हम लोग फिनॉल्स का प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम सबसे पहला जो प्रोसेस है वो क्लोरोबेंजिन है और क्लोरोबेंजिन में हमारे पास दो प्रोसेस है कि हम लोग क्लोरोबेंजिन से फिनॉल को फॉर्म कर सकते हैं सो फर्स्ट वन इज द डॉस प्रोसेस सेकेंड इज द रैशिक प्रोसेस जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है आपको जितने भी नेवी रिएक्शन आएंगे वो सब आपको लर्न करने हैं बिकॉज ऑलरेडी डॉस प्रोसेस पे टू में एच एस बोर्ड क्वेश्चन पूछ चुका है ओके देखते हैं क्लोरोबेंजिन है इसकी रिएक्शन हम लोगों ने की टू टाइम्स एन एच के साथ में अब बेसिकली यहाँ पे हम लोग करने के वाले हैं ये जो वन टाइम जो एन एल है ये तो मैं क्या कर दूंगा एन ए जो एक बार था वो सी एल वन टाइम में एन एल को ऐसे रिप्लेस कर दूंगा अब यहाँ पे ऑलरेडी होगा क्या ये जो टू टाइम्स एच सी एल प्रेजेंट है जो एन एच है आई मीन जो एन ए उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एन ए ओ तो मैं क्या करूँ क्लोरिन को ऐसे तो मैंने रिमूव कर दिया क्लोरिन को रिमूव करने के मैं एक टाइम मैंने उसको एन के साथ में रिमूव किया था अब ये जो एन है उसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे अटैच करूंगा वाटर मोलिकल भी सब स्टूडेंट बाहर निकलता है अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है इसको मैंने आगे लिखा है यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है यहाँ पे मैं और लिख रहा हूँ यहाँ पे एक तो ये वाले प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं या फिर आपको एच सी एड करना है तो फिनॉल मिल जाता है या फिर यहाँ पे वापस ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये आपको ऐसा ही चाहिए और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं H2O और CO2 का ऐड कर सकते हैं उसमें भी आपको फिनॉल मिलता है अब दोनों में से कौन सा प्रोसेस लिखा तो भी चलेगा तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं NaCl के साथ में कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ ये NaCl को मैं ऐसे सेपरेट कर लूंगा तो NaCl सेपरेट हो जाएगा और ओ एच पे एड हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया फिनॉल नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ सोडियम फिनॉक्साइड है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में उसकी रिएक्शन करूंगा अब यहाँ पे होगा क्या ये जो एक एच है इस एच को मैं रिमूव कर लूंगा और ओ प्लेस कर लूंगा और जो एन ए है यहाँ पे ओ एच बचा और यहाँ पे सीओ टू बचा है कंबाइनिंग है मुझे क्या देगा एन एच सी ओ थ्री तो यहाँ पे भी मैं एक फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकता हूँ तो ये तो हमारी डोस प्रोसेस थी जो नेक्स्ट है अब ये हमारी प्राशिक प्रोसेस विच इज एन इंडस्ट्रियल मेथड क्लोरोबेंजिन के साथ में हम लोग कर रहे हैं क्लोरोबेंजिन में दो टाइप्स थे तो क्लोरोबेंजिन की रिएक्शन कर रहे हम लोग स्टीम के साथ में सी एस सीओ थ्री विथ पी पी ओ फोर टॉइस दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट एट अराउंड सिक्स नाइनटी एट के दिन पर आप इस रिएक्शन को कर रहे हैं अब वापस होगा क्या वाटर को यानी जो स्टीम है एच टू है इसको मैं ब्रेक करूंगा तो ये जो एच सी एल है इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ तो क्या हो जाता है एच सी एल यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये ओ एच जो है वहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ओ एच यहाँ पे अटैच हो जाता है और यहाँ पे भी हम लोग जो है फिनॉल का फॉर्मेशन ईजिली कर सकते हैं जो नेक्स्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आइसोप्रोपिल बेंजिन या फिर इसको क्यूमिन भी बोलते हैं यानी आइसोप्रोपिल बेंजिन को ही क्या करते हैं क्यूमिन बोलते हैं जो कि कमर्शियल मेथड है अभी आइसोप्रोपिल बेंजिन ड्रॉ कैसे करता है सबसे पहले तो आइसोप्रोपिल ड्रॉ कर लेंगे आइसोप्रोपिल सबको समझ में आ रहा होगा कि तीन कार्बन हमको चाहिए जिसमें सेकेंड सेकेंड कार्बन पे आपको कुछ ना कुछ अटैच करना है तो अगर आइसोप्रोपिल अल्कोहल होगा तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ पे ओ अटैच कर देते हैं तो आइसोप्रोपिल बेंजिन बोला है तो आइसोप्रोपिल को मैंने अटैच कर दिया बेंजिन फर्स्ट टेप में मैं ऑक्सीजन को उसमें ऐड करूंगा तो जब मैं ऑक्सीजन को इसमें ऐड कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा ये जो सी एच है उसके बीच में दोनों ऑक्सीजन को मैं ऐड कर दूंगा तो बाकी का वो वैसे ही है सी एच के बीच में आ गया क्या हो गया सी डबल ओ एच तो पूरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो क्यूमिन था हाइड्रोजन ऐड करने की वजह से आई मीन ऑक्सीजन एड करने की वजह से इट इज हाइड्रो परऑक्साइड फिर आप सेकेंड स्टेप में इसको वापस लिखेंगे जो क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड बना है और उसमें आप क्या करेंगे डायरेक्ट एस्ट्रोसोफोर की एडिशन करते हैं जब आप डायरेक्ट टेस्टोसोफोर के यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या ये वाला जो ग्रुप है ये यहां से और यहां से
फिनो अब देखिए ये जो है दिस इज एन एसिटोन या फिर प्रोपन टू ओल ये केटोन के फंक्शन ग्रुप में है जब इसका नॉमिन केचर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करना है नेक्स्ट आगे जो हम लोग लेने वाले हैं दैट इज द बेंजिन सल्फोनिक एसिड दिस इज अ थ्री स्टेप रिएक्शन बेंजिन सल्फोनिक एसिड मतलब जो भी आपकी बेंजिन रिंग है इसको SO3H थ्री एच आपको अटैच कर देना है और ये जो एसिड है इसकी रिएक्शन में कर रहा हूँ बेस के साथ में तो ये मुझे क्या देगा सोल्ट एंड वाटर तो ये क्या हो जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इसमें हम लोग क्या करेंगे आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन में हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं तो बेंजिन को SO3 और ये एन है यहाँ पे हम लोग इसको रिमूव कर देंगे एच ओ एच क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा इसे सोडियम बेंजिन सल्फोनेट इसका जो नाम आता है अब वो हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे और वापस हम लोगों ने क्या किया एक्सेस में एनओ एच उसके साथ में ऐड किया जब आप एनओ एच को उसमें ऐड करते हो तो आपको सबसे पहले तो दो बाई प्रोडक्ट्स मिलता है और ये ओ एन ए की जो रिंग है यहाँ पे उसको फॉर्म हो जाती है तो ओ एन यहाँ पे फॉर्म होगा एन ए टू एस ओ थ्री और एच टू एन ए टू और एस ओ थ्री यहाँ से ये सब कम्बाइन हो गया ओ एन ए जैसे कि यहाँ पे हमने दो बार लिया वो रिप्लेस होगा और वाटर भी एक बार क्या होगा बाहर मिलेगा इसे सोडियम फिनॉक्साइड ये वापस हम लोग आगे लेंगे और डायलूट एच टू के साथ में आप इसकी रिएक्शन करते हैं जब आप डायलूट एच टू के साथ में इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो बेंजिक रिंग है आई मीन बेंजिक रिंग के मेन जो ओ एन अटैच है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट करता है ये जो एच है वो एच यहाँ पे आ जाएगा और एन जो है वो नीचे आ जाता है तो एच की जगह पे क्या हो जाएगा इट विल भी एन और आपने सिर्फ क्या किया एच और एन ओ यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे भी आपका फिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है एक लास्ट में कर जो फिनॉल प्रिपरेशन था जो एनिलिन से हम लोग करेंगे लेकिन एनिलिन आया मतलब आपको फिर क्या करना पड़ेगा डायजोटाइजेशन मेथड यूज करना पड़ेगा हम लोगों ने डायजोनियम सॉल्ट या फिर डायजोनियम जोलेट ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में सेवनमेल रिएक्शन में देखा था ये एनिलिन है जिससे बेंजीग्रीन को ओ एच अटैच होता है तो हम लोग उसको फिनॉल बोलते हैं वैसे बेंजीग्रीन को एन एच टू अटैच होगा तो एनिलिन बोलेंगे इसकी रिएक्शन एच एनो टू एच के साथ में जब आप करेंगे जिससे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था ये ग्रुप जब यहाँ पे रिएक्ट होता है तो एन टू सी एल प्लस एच टू इसी सबसे फॉर्म होगा एन टू सी एल भी लिख सकते हैं या फिर एन ट्रिपल बॉन्ड एन सी एल ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको बोलते हैं बेंजिन डायजोनियम क्लोराइड उसको ये आगे लेंगे उसकी रिएक्शन वाटर के साथ में करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डायलूट एच अब यहाँ पे होगा क्या मान लो इसको मैंने ब्रेक कर दिया एच डैश ओ एच में तो एक तो क्या हो जाएगा ये एच सी एल आपको रिमूव हो जाएगा एक दूसरा ये ओ एच मुझे रिप्लेस करना है तो एन टू एज ए सेपरेट प्रोडक्ट मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ तो एन टू इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज कर दिया मैंने कि यहाँ से उसको ब्रेक किया एन टू चला गया एच सी एल को मैं रिमूव कर दूंगा ये ओ एच यहाँ पे अटैच हो जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ फिनॉल इसको यहाँ पे मैं लिख दूंगा तो यहाँ पे हमारे सारे जो प्रिपेरेशन मेथड है फिनॉल के वो कम्प्लीट हो गए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल के जो कुछ रिएक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपके कुछ भी डाउट्स है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा थैंक यू